اول از همه خوش آمد میگم بهتون و تشکر میکنم از تمام دوستان که تو این دوره شرکت کردن امیدوارم که یک دوره کارآمد به قولی داشته باشیم و بتونیم در خدمتتون باش ما این جلسه رو یه مقدار نحوه نصب نسخه آفلاین رو توضیح میدیم و بعد از اون هم شروع کنیم به کار کردن داخل در واقع محیط برنامه نویسی یه مقدار کوچولی نسخه آفلاین رو توضیح میدیم روی همون هم بعضی از کارا رو پیش میبریم بعد از اون انشالله میریم سراغ ورود به محیط اصلی کد نویسی ما توی وبسایت اصلی یک محیط این شکلی رو داریم طبیعتا وارد وبسایت که میشید یک محیط این شکلی رو میبینید و اعلام کردیم باید وارد بخش استفاده بدون اینترنت بشید با همون موس رو یک استرول به بالا بدید یا با کیبورد یک با پایین رو در واقع بزنید تا بتونید دسترسی داشته باشید وارد محیط کاربریتون بشید و حالا رمز عبور رو در واقع اطلاعاتتون رو وارد میکنید وارد میشید این بخش رو شما ندارید به صورت پیشفرز چون باید رجیستر بکنید این فایل رو اول دانلود میکنید بعد از اینکه این فایل روی سیستمتون دانلود شد طبعا یک فایل رر دارید با این نام و محتوایی که حالا داخل این فایل رر داریم هم به این شکل هست اول اینکه این محتوی ها چون مربوط به سال 2020 بوده انتهای 2019 و 2020 بوده نسخه JDK و JRE که داخلش هست نسخه های قدیمی تری هست ترجیحا این نسخه ها رو میتونید نصب نکنید اگر توی گوگل سرچ بکنید JRE و JDK من اشتباه زدم JRE و JDK یه سایتی هست به نام oracle.com آخرین نسخه JDK و JRE رو در واقع میگیرید بر اساس سیستم عاملی که دارید حالا ویندوز 64 بیتی هست ویندوز 32 بیتی هست هر کدومش هست فرقی نمیکنه آخرین نسخه شما مثلا 281 الان هست دانلود میکنید روی سیستمتون نصب میکنید این از اولین کاریه که در واقع نیاز هست انجام بشه بعد از اینکه اون رو نصب کردید این فایل APK نقطه اگزه رو اجرا می کنید یه مسیر رو ازتون می پرسه برای اکسترک کردن در واقع فایل های آفلاین اپ های بیلدر یا اپ اینونتر پیش رفته این رو که انجام دادید و اکسترک کردید به تب توی یه پوشه این فایل ها روی سیستمتون بر اساس اون آدرسی که گرفته ازتون اکسترک میشه بر فرض من توی درایو دیم توی این پوشه گذاشتمشون این فایل ها رو شما داخل سیستمتون دارید به غیر از این فایل رجیستر اوکی این فایل داخل سیستم شما نیست اولین باری که عرض به حضورتون اینا رو اکسترک کردید و اون جی و جی دی رو نصب کردید روی کامپیوترتون کلیک راست میکنید گزینه پراپرتیز رو میزنید روی کامپیوتر مختلف در واقع ظاهر دسترسی به این بخش ممکنه لینکش جای دیگه ای باشه ولی ما در نهایت میخواییم بیاییم توی ادوانس سیستم ستینگ یه پنجره این شکلی هست روی ویندوز میگم نسخه مثلا 7 اگر همینجوری کلیک راست بکنید مثل اون فایل پی دی افی هست که توی در واقع هلپ هست بعد از اون وارد بخش انوایرومنت وریبل میشید دو تا بخش اینجا دارید بخش اولمون این بالا هست 
به نام پس یا مسیرها این بخش رو که وارد شدید گزینه نیوی رو میزنید من دارم این گزینه رو البته ولی گزینه نیوی رو میزنید تا یه گزینه اینجا براتون باز بشه میاید داخل درایو مای کامپیوتر درایو سی پروگرام فایل و همونجوری که توی فایل های هیلپ هست توی پوشه جاوا اگر وارد بشید یه پوشه جی آر ای دارید یه پوشه جی دی کا پوشه جی آر ای رو که وارد بشید داخلش یه پوشه بین هم داره همینجا میاد آدرس رو توی پوشه جی آر ای من چون ندارم دیگه واردش نمیشم جی آر ای بین روی آدرس بار کلیک میکنید کپی میکنید و اینجا که نیو رو زدید پیستش میکنید بعد از پیست کردن اوکی رو میزنید و از این پنجره خارج میشید این پایین یه گزینه نیو دیگه داره این گزینه نیو پایین رو میزنید وریبل نیم رو مینویسید جاوا با حروف بزرگ underline home برای وریبل ولیو میاد تو همین پروگرام فایل جاوا پوشه جی دی کا همین پوشه جی دی کا دیگه داخل پوشه دیگه نمیخواد برید همین پوشه جی دی کا رو کلیک می راست میکنید روی آدرسش کپی و اینجا پیس میکنید و این رو هم طبعا اوکی میکنید بعد از این اوکی و این پنجره هم اوکی و کار نصب جاواتون تا اینجا به اتمام رسیده بعد از این که کار نصب جاوا و فعال سازی اولیه جاوا روی ویندوزتون انجام شد میاید محلی که فایل هاتون اکسترک شده این فایل استارت نقطه بت رو اجرا میکنید بعد از اینکه فایل استارت نقطه بت رو اجرا کردید البته قبل از این یه تنظیم دیگه هم من گفتم روی مای کامپیوتر توی کنترل پنل اون رو هم میتونید انجام بدید ولی خب البته لازم هست چرا مای کامپیوترتون رو باز میکنید عذر میخوام قبل از اینکه وارد پوشه بخواید بشید برای تنظیمات جاوا از توی مای کامپیوتر وارد کنترل پنلتون بشید این ستینگ اینجا رو نمیخواید از توی مای کامپیوتر یه بار دیگه من میام از توی مای کامپیوتر این کنار کامپیوترتون یه فلشی داره بیاید کنترل پنل رو از داخلش انتخاب بکنید تا این گزینه ها بیاد از اینجا میاید گزینه حالا لارج آیکون یا اسمال آیکون رو انتخاب میکنید و داخلش میگردی دنبال گزینه جاوا من چون جی آر ای رو نصب ندارم روی سیستم هم متاسفانه گزینهش رو ندارم جاوا رو باز میکنید بعد از اینکه جاوا رو باز کردید یه تبی بالای اون پنجرش داره به نام سکیوریتی و دا پایین اون تب سکیوریتی یه گزینه ای داره که میتونید یو آر ال فعال سازی یا آدرس آفلاین اجرا شدن برنامه تون رو داخلش بنویسید داخل اون هم طبیعتا می نویسید http دو نقطه اسلش اسلش اینا تو فایل پی دی اف مون هست اسلش اسلش لوکال هاست دو نقطه چهار تا هشت و اون پنجره را هم اوکی می کنید این موضوع آخری که توی کنترل پنل گفتم موضوع خیلی واجبی برای اجرا روی ویندوز 10 و غیره نیست اگر ویندوز 7 دارید مجابید این کار رو انجام بید در این حال این کار که تموم شد وارد محیط یا فایل های اصلی آفلاینتون میشید استارت رو میزنید شما زمانی که استارت رو میزنید این متنایی که براتون مینویسه قرمزه این متن رو که نوشت داخل این متن یک کدی رو میاد می نویسه بذارید من اصلا از این فایل رو اگر پاک کنم یه رجستر خودم هم از بین میره ببینید این شکلیه من فایل رج اوکی رو اگر بردارم کار نمیکنه یک شما اولین باری که اجرا میکنید این پنجره با متن قرمز رو میبینید یه متن اینجا براتون نوشته که آیدی سخت ابزاری سیستم شماست این رو انتخاب میکنید کنترل سی میزنید و یه دکمه ای رو میزنید تا این پنجره بسته شه میاید توی سایت اپ آی بیلدر قسمت استفاده بدون اینترنت این بخشی که میتونستید کد رجیستر بزنید همین کد رو به صورت کامل اینجا پیست میکنید 
و بعد از پیست کردن دکمه تایید رو میزنید بعد از اون این دکمه براتون فعال میشه این دکمه رو که بزنید طبیعتا یک فایل این شکلی بهتون میده روی سیستمتون یه فایل رج اوکی بهتون میده این فایل رو روش دابل کلیک میکنید ران رو میزنید و یس تموم بعد از این فایل رو میگیرید و میذارید کنار فایل های محتوای سورس برنامه تون رجیستر برنامه اینجا به انتها میرسه بعد از این این فایل استارت رو اگر اجرا بکنید متنتون سبز رنگ نمایش داده میشه یه مقداری صبر میکنید ممکنه بار اولی که احتمال داره بعضی اوقات بار اول اینجاها بیاد گیر بکنه اگر گیر کرد ببندینش دوباره بازش کنید فرقی نمیکنه ولی در نهایت همینجوری که مشاهده کردید این صفحه براتون باز میشه یه ایمیل ازتون میگیره این ایمیل ایمیل کار نمیکنه یعنی ایمیلی نیست که شما بگید لزوما باید ایمیل خودتون رو ثبت بکنید چون آفلاین هست اهمیتی نداره چه ایمیلی رو وارد میکنید بذارید همین دیفالت خودش میتونه باشه که در واقع هی نخواهید هر سری تغییرش بدید و لاگین رو میزنید لاگین رو که بزنید محیط اصلی اپ اینونتر آفلاین براتون بازگشایی میشه حالا چون من پروژه داشتم پروژه همو نشون داد اگر نه مثل اپ اینونتر و غیره پروژه هاتون اینجا دیده میشه توی وبسایت یک لینک دیگه دارید دانلود اپلیکیشن گوشی اندروید اینم دانلود میکنید و روی گوشیتون نصب میکنید بعد از نصب شدن برای پرویو گرفتن این اپلیکیشنتون به این اپلیکیشن روی گوشی موبایلتون احتیاج دارید در این حال محیط کلی اجرای اپ اینونتر به همین نحو هست استارت نیو پروژکت رو میزنید یه اسمی برای پروژتون در نظر میگیرید اوکی و محیط کلی اپ اینونتر براتون بازگشایی میشه به تب. داخل این محیط اگر نگاه کنید دست ابزاراتون دو برابر حداقل اپ اینونتر معمولی هست بخش افکس رو دارید بخش لایوت رو دارید بخش مدیا و غیر همه به قول بخشایی که توی اپ اینونتر عادی هست ما توی این بخش هم داریم با این تفاوت که دسترسی ها و امکاناتی که بالواقع اینجا در اختیارمون قرار میگیره پیشرفته تر از اون ورژنی هست که ما به صورت آنلاین داریم کار میکنیم اینها رو در اختیار دارید و به مرور ما با اینها یکی یکی کار میکنیم پس این شد نسخه آفلاینمون صدا دوستان همه مشکل دارید چون کیفیت اینترنت بنده رو الان من چک میکنم صد در صده فکر میکنم اینترنت خودتون مشکل داشته باشه بقیه دوستان صدا بنده رو مشکل دارن احتمالا مشکل از حالا سرعت اینترنت خودتون بوده دوستانی که برای ورود مشکل دارن یک درصد چون احتمال داره زمان ثبت نام حالا کد ملیاتون رو فارسی زده باشید یا موارد اینچنینی بوده باشه بعد از کلاس پیغام بدید به من تا پنلتون رو بررسی بکنم و با در واقع کد ملی درست وارد بشید ما تا اینجا پس تونستیم نسخه آفلاین رو نصب بکنیم برای کار کردن هم ما هر ابزاری رو به صورت ویژوال در واقع وارد محیطمون بکنیم برای تست گرفتنمون وارد منوی تست میشیم لایف تستینگ این کیو آر کد میاد با اون نرفزاری که عرض کردم داخل پنلتون هست این رو دانلود کردید روی گوشیتون گذاشتید این کیو آر کد رو اسکن میکنید و پریویو یا پیشنمایش لایف برنامه در اختیارتون قرار میگیره ما یک توضیح ابتدایی و خیلی کوتاه برای دوستانی که یک درصد حالا تشریف نداشتن یا مرور نکردن ابتدای اپ اینونتر رو برای کدها خدمتتون عرض می‌کنیم این جلسه رو و حالا اگر 
در ادامه رسیدیم برای نسخه اصلی آنلاین کار میکنیم اگر نمیدیم برای جلسه دوم چون از دیده ظاهر و کار کرد تقریبا مشابه همینه خیلی تفاوتی نداره مهم در واقع ساختار کدیه که ما روش کار میکنیم از دید کلیات ما توی اپ اینونتر یا اپ های بیلدر در واقع چند بخش توی صفحه اصلیمون داریم نوار منو رو این بالا داریم یه نوار داریم مربوط به اسکرین ها و ورود به بخش کد نویسی هست تولبار سمت چپمون هست که تمام ابزارهای این بخش قرار می گیرن پریویو یا پیشنمایش ظاهری گوشی رو داریم کامپوننت هایی که توی صفحه همون قرار دادیم مدیا هایی که در واقع توی برنامه استفاده کردیم و خصایصی که ما در طول طراحیمون برای صفحه اصلی یا در واقع شی ها یا ویو هایی که داخل برنامه قرار میدیم طبعا استفاده میشن اگر وارد بخش بلاک بشیم دسترسی به بخش کد نویسی رو طبیعتا خواهیم داشت توی این بخش سمت چپمون دو بخش میشه مدیا ها رو برامون لیست میکنه و کامپوننت هایی که داخل به قولی برنامه یا اپلیکیشن استفاده کردیم و یه سری دستورات از پیش تعیین شده و آماده برای نوشتن کد ها برای نمونه ما یک کد کوچیک رو با این بنویسیم و بعد دیگه حالا عرض کردم میریم سراغ نسخه اصلیمون فقط من باب آشنایی عرض کردم اینا ها رو کار بکنیم ما فرض میذاریم یه دکمه توی صفحه‌مون داریم یک تکست باکس هم مثلا توی یا یک لیبل فرزن توی برنامه همون میذاریم به علاوه حالا یه تکست باکس هم بذارم تا هر دو سه حالتش رو بیایم با هم دیگه تست کنیم یه تکست باکس هم توی برنامه همون قرار بدیم این هم لیبل همون این زیر اول اینکه که پنل پروپرتیزمون طبیعتا خصایص و به طب تمام امکانات و توضیحاتی که ما داخل برنامه داریم رو داخل این بخش میتونیم تنظیم بکنیم از جمله این خصایص مثلا اگر شما اسکرین یا صفحه اصلیتون رو انتخاب بفرمایید هنوز من کامپوننت ها رو کار نکردم اگر اسکرین یا صفحه اصلی رو انتخاب بکنیم اولین چیزی که داریم یه بوت اسکرینمونه که توی آپشن منو یا منوی که این کنار نمایش داده میشه یه گزینه بوتیس اپلیکیشن داره و اینجا میتونید یه توضیحاتی در مورد خودتون بنویسید من گزینه‌های مهمترش رو میگم که دیگه وقتی رو نگیریم از دوستانی که میدونن الان اینجا چینش رو داریم که میتونه به صورت افقی یا عمودی طبیعتا وسط چپ و راست یا بالا پایین و وسط قرار بگیره محتوا اپ نیم رو داریم که در واقع همون اسمی هست که شما اپلیکیشن رو بعد از تولید و نصب روی گوشی یه اسمی رو داره چه فارسی چه انگلیسی میتونید بنویسید و پکیج نیم رو داریم پکیج نیم و ورژن که در انتهای همین ردیف هست رو مجددا توضیح میدم بهتون چون موضوع مهمی هست در موردش باید بدونید یه سری اطلاعات اولیه رو این رو ازش رد چیم توضیح میدم بگراند کاله معلومه بگراند ایمیج اگر خواستید اکسی رو بذارید آپلود فایل رو میزنید از روی سیستمتون یه اکسی رو انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید طبیعتا آپلود میشه از اینجا میتونید انتخابش بکنید و میشه بگراند برنامه تون. آیکون رو داریم برای آیکون ها لزوما باید فایلی با پسوند PNG رو طراحی بکنید اگر نتونستید فایلی رو خودتون طراحی بکنید توی گوگل میاید سرچ میکنید مثلا میخواید ماشین حساب به آیکون پیدا کنید میزنید مثلا کلک آیکون توی اطلاعاتی که براتون نمایش میده میاید توی بخش ایمیج توی بخش ایمیجمون یه گزینه این سمت راست داریم به نام تولز اگر تولز رو انتخاب بکنید توی بخش کالرز میتونید بیاید ترانسپرنت رو انتخاب بکنید و اگر ترانسپرنت رو انتخاب بکنید فقط تصاویری بهتون نشون داده میشه که بکگراند ندارند اگر با سایز خاصی هم خواستید سرچ بکنید 
به عنوان مثال میتونید آیکون رو بزنید فقط با سایز های استاندارد مثل همین 512 پیکسل در 512 پیکسل یا 256 پیکسل در 256 پیکسل بهتون میده روی آیکون ها تاکید میکنم سایز های خارج از این دو سایز نذارید چون اپلیکیشنتون نه خروجی درستی بهتون میده نه اینکه میتونید روی طبیعتا گوشی های مختلف اجراش بکنید پس به تب کار کردان چنانی براتون نخواهد داشت این هم میشه آیکون اپلیکیشنتون یه قسمتی داریم برای API ها شما میتونید تنظیم بکنید که این گوش این اپلیکیشنی که من درست میکنم فقط باید کاربرم ورژن اندرویدش یا ای پی آی اندرویدش بالاتر از یا پایین تر از یه عددی باشه این ای پی آی کودا رو حالا ما خیلی وارد مباحث تخصصیش نمیشیم ولی با توجه به نسخه اندرویدی که روی گوشی کاربر نصب هست به تب قابل تغییر و قابل تنظیم هست شما مثلا میخواید فرض بفرمایید روی اندروید 4 به پایین دیگه این برنامه اجرا نشه پس باید بیایید مثلا API 14 رو انتخاب بکنید یا اندروید 5 اگر خواستید اجرا نشه API 16 یا 18 رو انتخاب میکنید این کار کرد از چه باب هست ما روی اندروید های ورژن قدیمی تر بعضی از امکانات رو نداریم بعضی از امکانات سخت افزاری روی اندروید های ورژن پایین تر وجود نداشتن و خب دسترسی بهشون طبیعتا یه مقداری سختتر بود و دنگ و فنگ داره و طبیعتا شما زمانی که برنامه رو با اون ابزارها فعال میکنی توی اون گوشی ها ناقص رویت میشن و خب اپلیکیشن خودتون طبیعتا به هم میریزه پس این مورد رو هم صد درصد رعایت بکنید API ها رو گفتم یه گزینه اسکرولیبل داریم اگر شما توی برنامه تون بیش از حد اطلاعات توی صفحتون داشته باشید حالت طبیعی اینجا نمایش داده نمیشه یه اسکرول بار اینجا میاد که اگر کاربر خاص بتونه سفر رو بگیره درگ بکنه به بالا و توی در واقع محیط صفحه اول اپلیکیشنتون جا به جا بشه یه گزینه رو ما توی نسخه آفلاین داریم از به حضورتون مربوط به تم یا ظاهر اولیه یه در واقع برنامه هست که به صورت دیفالت در واقع به همین شکل براتون میذاره و یک تایتل بار این بالا طبیعتا دارید این تایتل بار براتون توی پنجره پروپرتیز قابل تنظیم هست میتونید هر متنی که مد نظرتون هست رو قرار بدید یه توتریال یو آر ال دارید توی توتریال رو یو آر ال طبیعتا اطلاعاتی که مربوط به ابوت اسکرین برنامه هست رو داخلش میذارید و میتونید در واقع به راحتی اینجا بیایید اطلاعات این چنینی رو قرار بدید یک خصیصه ای ما داریم به نام ورژن کد و ورژن نیم و همچنین اپلیکیشن پکیج که از کردم در موردش صحبت میکنیم گزینه اپلیکیشن پکیج یک یو آر ال اختصاصی در واقع هر اپلیکیشن یا یک اسم اختصاصی هر اپلیکیشن به خودش اختصاص میده تا قبل از این ما اگر اپلیکیشنی رو می ساختیم لزوما باید به یک وبسایتی متصل می بود بعد از اون می اومد مثلا پکیج نیمی که برامون در نظر می گرفت به عنوان مثال اگر ما مثلا توی سایت مثلا اپای بیلدر دات آی آر میخواستیم اپلیکیشن براش بسازیم این میومد برامون پکیج نیم رو به صورت دیفالت مینوش مثلا آی آر دات اپای بیلدر دات مثلا اسم پکیج اپ نیمی که نوشتیم مثلا ما نوشتیم ای دی دات و یه سری اسمای دیگه به این شکل اگر شما توی پوشه در واقع استوریج موبایلتون اینترنال استوریج موبایلتون و پوشه اندروید رو نگاه بکنید توی پوش زیر پوشه دیتا دقیقا پوشه های این چنینی رو داریم حالا کار کرده این ماجرا چیه؟ شما یه اسم مجزا و انحصاری برای خودتون تعیین میکنید 
مثلا شما دومینی که دارید روی اپ اینونتر یا اپ های بیلدر آنلاین میاد از همون ایمیلتون میسازه بلفرز من ایمیلم مثلا هست skyman.art.gmail.com پکیج نیمم رو میاد میزنه com.skyman.art.gmail اسم پروژم هرچی که هست یه چیز اینجوری میذاره پس لزوما حالا با توجه به اینکه ما این همه محدود به قولی دامنه داریم برای نام نویسی اول اینکه کمتر از سه بخش چهار بخش با نقطه اینا رو از هم جدا نکنید خارج از اون میتونید پکیج نیم رو برای خودتون اختصاصی بنویسید مثلا بیایید بنویسید ir یا حالا کام فرق نمیکنه دات مثلا احمد دات رحیمی دات مثلا اپای بیلدر دات مثلا لرنینگ ویدیو یه چیز این شکلی این میشه پکیج نیم من حالا چه کار کردی داره اصلا این نوشتن این چه کار کردی داره شما زمانی که اپلیکیشن رو نوشتید و ساختید به تب توی پلی استور ها یا بازار و همسال هم اینا رو آپلود میکنید و میخواید طبیعتا در اختیار کاربرتون قرار بدین اینا رو اینجور مواقع زمانی که شما کاربرتون روی سیستمش روی گوشیش این اپلیکیشن رو نصب داشته باشه همین که از اس پلی های مختلف مجددا دانلود رو بخواد بزنه دکمه دانلود توی پلی ها به آپدیت یا ران تغییر نام پیدا میکنه این یک موضوع موضوع دوم ما یه گزینه این پایین داریم <تصفح> به نام ورژن کد و ورژن نیم این دوتا به شما کمک میکنه تا ارتباط در واقع دیولوپر که شما هستید رو با اپستور ها نزدیکتر بکنه چجوری ازش استفاده کنیم؟ ما نسخه اول اپلیکیشنمون رو میدیم ورژن نیم در واقع لینک یا اسم ارتباطی ما با کاربر برنامه هست ما میتونیم اینجا اینو بذاریم مثلا بهاره بعد باز نسخه بعدیمونو که میزنیم بزنیم تابستانه بعدی رو بزنیم پاییزه بزنیم نمیدونم محرم بزنیم ده بیس صد هرچی که خواستید این ورژن نیم دست خودمونه کاربر این رو میبینه توی پروپرتیز و خصایص اپلیکیشن این رو میبینه اون چیزی که ما در واقع باهاش در ارتباطیم این ورژن نیم رو بچه ها اگر دیده باشید می نویسم مثلا یک نقطه صفر نقطه صفر نقطه دوازده نقطه سی و چار یه چیز اینجوری هم می نویسم اینا همه چیزیه که بین رویت کاربر و اپلیکیشن است. ما لینک ارتباطیمون با ورژن کد هست به طب اولین نسخه ای که از برنامه می سازیم ورژنش یک هست فقط ما اینجا میتونیم عدد صحیح بنویسیم حروف نمیتونیم بنویسیم ممیز نمیتونیم بنویسیم دش آندرلان هیچی فقط عدد ما اولین نسخه رو میزنیم یک این نسخه رو نشر میدیم بعد از اون یه آپدیتی براش داریم نسخه تابستانمون رو مثلا میخوایم بدیم تنها کاری که نیاز انجام بدیم توی نسخه تابستانمون بیام اینو بکنیم دو بعد از اینکه به اپستور اضافهش بکنیم یا به بازار اضافهش بکنیم آپدیت به قولی آپلود بکنیم اطلاعاتمون رو توی پنل دیولوپرمون هر کاربری توی کل دنیا که این پکیج نیم رو این پکیج نیمی که ما اینجا تعریف کردیم روی گوشیش نصب داشته باشه بهش پیغام داده میشه که آقا خانوم این نرم افزاری که شما روی گوشیتون نصب دارید ورژن جدیدش اومده اگر دوست دارید دانلود بکنید یا آپدیتش بکنید میتونید از داخل اپستور آپدیت بکنید یعنی در واقع دردسر من و شمای دیولوپر رو کم کرده دیگه نیازی نیست ما هر سری مثل این موبایل بانک هایی که ما روی گوشیمون داریم حتما کاربرمون مجبور باشه بیاد داخل سایت موبایل بانک یا یکی یکی مثل موبایل بانک ها مجدد بیایم به کاربرامون اس ام اس بدیم 
آقا تو رو خدا بیا به این اپلیکیشن رو آپدیت کن نمیدونم اگه آپدیت نکنی ما قطعش میکنیم علم میکنیم بریم و اینطور چیزا به طب این رو به یعنی به این روش ما هم داریم به کاربرمون احترام میذاریم هم کار خودمون آسان تر میکنیم دیگه طبیعتا خودمون هم نیاز به هزینه مازاد برای این ماجرا نداریم بی درد سر آپدیت ها اتفاق میفته و میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید ورژن نیم رو خودتون تغییر میدید گفتم بهتون دیگه ورژن نیم رو هر من گفتم اینو ما دادیم ورژن یکمون رو به نام بهاره بهاره ورژن یکمون بوده حالا اومدیم یه سری تغییرات دادیم این شده ورژن تابستانه و ورژن کد رو کردیم دو از این به بعد توی گوشی که گوشی کاربرمون که نصب شد و آپدیت شد تمام این اطلاعات به صورت اتومات توی این پکیج نیم تغییر میکنه این از این موضوع در جریان باشید ما پکیج نیم رو دست خودت قربون شکلت شما دوست نداری تغییر نده این وقتی که آزاد هست دست خودته شما میتونی یک ورژن نیم ثابت بذاری دیگه یا میتونی تغییر ندی وقتی که آزاد هست یعنی محدودیت و اجباری در تغییرش نده یک موضوعی که توی پکیج نیم ها داریم دوستان پکیج نیم رو روی پروژه های مختلفتون سعی بکنید روی یک منوال کد دستوری بنویسید یعنی اگر برای همه مثلا نوشتید فرض بفرمایید ir.ahmed.rahimi.flan.flan همون تیکه آخرش رو پروژه بعدیتون عوض بشه چرا؟ هم خودتون قاطی نمی کنید روی تعدد پروژه ها هم زمانی که میخواید کد نویسی بکنید و سورس پروژه هاتون توی پروژه لیستتون اینجا دارید به طب دستاسی راحت تری به اینها دارید و پنلی هم که توی اپستورا در اختیارتون قرار گرفته هم بی درد سرتر میتونید آپدیتش رو بزنید و موضوع بعدی اگر یک درصد شما اشتباهن بیاید این پروژه رو با پکیج نیم یک پروژه دیگه ای سیف بکنید بعد از این که توی گوشی کاربرتون آپدیت شد اون پروژه قبلیه به کلی پاک میشه این رو در جریان باشید یعنی ما امکان حتی این رو داریم روی, نرم... روی تولید نرم افزارهای جاسوسی و امثال هم که میگن خیلی به ماها میگن هر اپلیکیشنی رو نصب نکنید هر کاری رو فلان نکنید و غیره از این بابه من به عنوان یه دیولوپر یه کمی شیطون میام یه نرم افزاری رو تولید میکنم تقویم مثلا این تقویم روی گوشی شما نسبه و شما دارید ازش استفاده میکنید یا هر چیز دیگه فرقی نمیکنه مثال زدم تقویم روی آپدیت بعدی میام تبدیل میکنم با همین پکیج نیم به یک نرم افزار مخرب و شما هم فارغ از این که اصلا اطلاعی داشته باشید گوشیتون به صورت اتومات آپدیت شده نرم افزار جدید روی گوشیتون نصب شده و با اولین اجرایی که اون اپلیکیشن رو بکنید طبیعتا اون کارهایی که من مد نظرم هست به عنوان یک هکر یا مخرب به تب توی اپلیکیشن یا توی گوشی برای کاربرتون اتفاق میفته پس این ماجرا رو مد نظرتون داشته باشید اگر یک زمانی حالا توی این موضوعات هم وارد شدید از این طریق براتون قابل اجرا و قابل در واقع کار هست تا اینجا یه موضوع اگر سوالی مطلبی هست بفرمایید من در خدمتم خب این از نسخه فعلا آفلاینمون من توضیحات 
اسکرین رو بهتون دادم یکی دو تا کامپوننت رو هم بهتون خصایصش رو توضیح بدم یک کد نویسی خیلی ساده با هم دیگه انجام بدیم و توی پارت دوم ان شاءالله میریم سر پروژه اصلی ما این خصایص رو گفتیم برای اسکرین داشتیم هر کامپوننتی رو طبعا شما روی بخش لیست کامپوننت هاتون انتخاب با فرمایید باز خصایص زیر مجموعه همون براتون میاد مثلا من تکس باکس رو که انتخاب کردم فعال و غیر فعال کردم بولد کردن سایز فونتم نمیدونم اسم فونتم که حالا بهتون توضیح میدم شما میتونید یه فونت خاص حتی برای این بخش در نظر بگیرید نمیدونم طول و ارزش و امثال هم قابل تنظیم براتون هست چپچین راستچین بودن و غیر و زالک روی طول و ارزها ما چند مدل مقداردهی داریم یه مقداردهیمون هست توی تمام اشیاء اینو ارز میکنم یه مقداردهیمون هست اتوماته یعنی همین دیفالتی که خودش میذاره همین همین قد باشه دیگه کوچیک بزرگش نکن یه مقداردهی داریم به نام فیت پرنت ما دو جا برای تنظیم داریم دیگه یکی وید رو داریم یکی هایت هایت رو داریم که در واقع ارز و ارتفاع هست وید میشه ارزش هایت میشه ارتفاعش یا قدش در واقع ما برای این گفتم اتومات یک موضوعمونه موضوع بعدیمون فیل پرنت هست فیل پرنت چیه میاد میگه شما هر از شیئی که هستی ببین شیء در برگیرنده تو سایزش چقدره همونقدر بزرگ شو مثلا ما توی اپ اینونتر یا اپ های بیلدر یه گزینه‌ای داریم به نام لایوت که من همیشه میگم از تیبل لایوت راحت ترینش استفاده بکنیم که میتونیم بیایم اینها رو به صورت چند بخشی کنار هم دیگه بچینیم دیگه توی تیبل لایوت ها ما میتونیم تعداد ستون های افقی و عمودی رو برای خودمون تنظیم بکنیم مثلا بیایم فرض بفرمایید بگیم این تیبلمون یک ستون داشته باشه در سه ردیف که این ستا داخلش قرار بگیرن خب من میام این تکس باکس هم رو ویدش رو میذارم فیت پرنت باشه و اوکی اگر الان این تیبل هم رو بیام ویدش رو بذارم مثلا 90 درصد توی حالا توی اینجا ممکنه به صورت پریویو بهمون نشون نده در اجرا تکست باکسمون هم 90 درصد بزرگ میشه یعنی عیناً میچسبه به اون شیئی ای که این رو در بر گرفته این از موضوع فیت پرنت و غیر و زالک و داخل این غیر از حالا فیت پرنت و اتومات مقداردهی بر اساس پیکسل رو داریم و مقداردهی بر اساس درصد طبیعتا طول و عرض ما اگر 100 در صد درصد در نظر بگیریم دو تا سه تا شی داریم میتونیم تقسیم بکنیم و بدون درد سر بتونیم طول و عرض رو هم مد نظر داشته باشیم توی تکس باکس هامون دو تا خصیصه مهم دیگه داریم یه گزینه تکس داریم که میشه محتوایی که داخل این تکس باکس نوشته شده یه گزینه ای داریم به نام هیت هیت میشه یادداشت یعنی شما مثلا برای کاربر میخواید بنویسید کد ملی را وارد کنید اینجا می نویسید کد ملی را وارد نمایید اگر این برنامه توی گوشی مثل سایت ها اگر دیده باشید خیلی از سایت ها اینجوری هستن اینجا به صورت کمرنگ نوشه کد ملی را وارد نمایید اولین کاراکتری که تایپ بشه به تب اون متن پاک میشه و متن شما نمایش داده میشه این هم میشه پس هیتمون یه گزینه دیگه داریم به نام مالتی لاین توی تکس باکس هامون که اگر این روشن باشه میتونیم چند خط بنویسیم یعنی با زدن کلید اینتر به خط بعدی و چند خطه میتونیم بنویسیم این تو طبیعتا که باید همسان با مالتی لاین کردن ما هیت تکس باکس همون رو هم طبیعتا یه مقداری بزرگتر بکنیم تا چند خط شده ها دیده بشن و یه گزینه هم داریم به نام نامبرانلی اگر تیک نامبرانلی روشن باشه زمانی که این رو ما انتخاب میکنیم کیبوردی که برای نوشتن متن توی گوشی به ما نشون داده میشه فقط اعداد رو به همون نشون میده 
این که من اینقدر تاکید داشتم تفاوت داره این ورژن آفلاین و ورژن اپای اپ اینونتر بتا با این نسخه آنلاین جدیدمون روی همین ماجره هاست یعنی به ریز جزئیات دقت شده این هنوز خصیصه ای به ما نداده ما روی این نسخه ای که امروز کار خواهیم کرد میتونیم بیایم برای تکس باکس همون یکی یکی تنظیم بکنیم این تکس باکس قرار نام وارد بشه قرار عدد وارد بشه قرار ایمیل وارد بشه قرار شماره تلفن وارد بشه قرار اینجوری یعنی میانی دستبندی میکنیم و همونجوری که میدونید توی گوشی های اندروید بر اساس اون نیازی که شما روی تکس باکس تعیین کردید کیبورد متناسب با همون براتون نمایش داده میشه یعنی اگر ما فرزن بیایم بگیم به عنوان مثال عدد بیاد اگر بیایم بگیم مثلا فقط عدد نمایش داده بشه طبیعتا کیبورد اعداد میاد اگر بیایم بگیم ایمیل رو بتونه بزنه توی کیبوردمون یه علامت ادساین اضافه میشه و اینجور موارد این چنینی که حالا ارز کنم کار میکنیم تکس کالر و بک گراند کالر رو این توجیزاره که داریم میایم روی کامپوننت های دیگه مون مثل دکمه و اینها دیگه تقریبا خصایص یکی هست فقط یه خصیصه ایمیج داریم روی دکمه همون که میتونیم برای این دکمه همون یک آیکون یا عکس در نظر بگیریم من منظورتون متوجه نشدم ما توی گوشی اگر بتونیم لایف تست بگیریم دیگه شبیه ساز نیاز نداریم اگر شبیه ساز نیاز داشته جوی سیستمتون یه شبیه ساز داریم به نام MEMU کاملترین نسخه و سبکترین نسخه شبیه ساز اندرویده توضیح میدم اینها رو همسان به اون چیزی که نیاز برین جلو توضیح میدم هنوز به بخش خروجی ها و لایف طبعا نرسیدیم این رسیدیم تا اینجا که حالا تونستیم یه عکس هم به عنوان ایمیج بذاریم داخلش و بقیه خصایص هم به تب همون جوری که کار میکنیم بهشون خواهیم رسید مثلا این نسخه آفلاین اولین چیزی که یا ساده ترین چیزی که گفتم داره فلوتینگ باتن هست فلوتینگ باتن رو اگر شما اد بکنید به صورت یه کامپوننت مخفی نمایش داده میشه ولی اینجا یه دونه دکمه توی پرویوتون حتما نمایش میده که حالا شما میتونید برای اون دکمه عکس در نظر بگیرید براش نمیدونم بگید ابعاد دکمه چقدر باشه رنگ دکمه چقدر چی باشه و غیر و زالک اینها براش قابل تنظیم به تب هست این فعلا از اینجا ما فلوتینگ باتنمون رو حذف بکنیم بیاین کدم یه مقدار کوچولویی توضیح بدیم و انشالله برسیم سراغ نسخه اصلی روی بخش کد نویسی عرض کردم ما روی دکمه دیزاین دیزاینر یا دیزاین و بلاکس میتونیم بخش ویو آی و یو ایکس در واقع اپلیکیشنمون رو کار بکنیم توی سمت چپ بخش بلاکمون تمام کامپوننت هایی که ما توی برنامه گذاشتیم لیست شدن و همچنین داخل هر کدوم از این بخش بیلتین یه سری دستورات و یه سری ابزارها هم قرار گرفته که به مرور اینها رو یکی یکی میگم در حد جزئی الان توضیح میدم چه کاربردی داره و بعد مینی سراغ سیستمی که میخوایم کار بکنیم ما روی توی این دوره نسخه آفلاین رو کار نمی کنیم الان من چون سری داره اجرا میشه نسخه آفلاین رو دارم توضیح میدم دوستانی که دوست دارن استفاده کنن باش کار بکنن دورمون با همون سیستم آنلاین هست و وب اپلیکیشن هست ما روی این برنامه بلفرز میخواییم یک کدی رو بنویسیم که هر زمان روی این دکمه کلیک شد هر متنی داخل این تکس باکس نوشته شده بود رو بگیریم داخل این لیبل بنویسیم یه چیز این شکلی مثلا ساده ترین چیزی که میخواییم اجرا بکنیم طبیعتا یک رویدادی قرار اتفاق بیفته به نام رویداد کلیک روی دکمهمون پس می این دکمهمون رو انتخاب میکنیم لیست رویدادهامون اینجا برامون لیست شده 
اینجا اگر نگاه کنید 4 5 تاست ولی ما بازم تو نسخه آنلاینمون فکر می‌کنم 11 12 مدل رویداد داریم ولی در این حال ما برای این دکمه روی کلیک رویداد کلیک رو می‌گیریم درگ می‌کنیم وسط صفحه‌مون تا اینجا به اندروید گفتیم هر زمان روی دکمه کلیک شد یه کاری قرار انجام بدی حالا اون کار چیه قرار متن داخل تکست باکسمون رو بگیریم پس روی تکست باکس یکمون کلیک میکنیم میایم داخل خصایصش نگاه میکنیم این خصایص عینا همین خصایصی هستن که تو پلت پروپرتیز داریم یعنی ما اگر تکست باکس رو نگاه بکنیم اینجا دقیقا فونت سایز داریم تکست داریم هیت داریم مالتی لاین داریم و توی بلاکس هم عینا همین ها رو داریم اینجا هم هیت داریم مالتی لاین داریم نامبرانلی داریم و تکست فقط اگر اینجا نگاه بکنید برای تکست ما دو تا رنگ داریم یه رنگ تیره داریم یه رنگ روشن این دوتا با هم دیگه چه تفاوتی دارن رنگ های روشن همیشه مقادیر رو برای ما میگیرن و توسط رنگ تیره ما میتونیم یک مقادیری رو الساخ کنیم یعنی یک مقادیر رو تنظیم بکنیم در واقع رنگ های روشن عمل get رو انجام میدن و رنگ های تیره عمل set رو انجام میدن این رو همیشه مد نظرتون داشته باشید ما کاری که اینجا نیاز داشتیم این بود که بیایم متن داخل تکس باکسمون رو بگیریم چون میخوایم گیت کنیم پس میگیم تکس باکس یکمون داد تکس رو داریم برای لیبل یکمون میخوایم چیکار کنیم میخوایم متنی رو ست کنیم پس میایم تکس رو پیدا میکنیم تکس تیر رنگ رو بر میداریم میکشیم اینجا تا اینجا ما تعیین کردیم میخوایم به لیبلمون یه متنی رو بنویسیم داخل تکست باکسمون یه متنی رو بگیریم پس این رو میایم میگیریم میکشیم داخل این چاله مثل پازله تا اینجا ما گفتیم لیبل یکمون داد تکس مساوی تکست باکس یک داد تکس این کی اتفاق بیفته زمانی که روی دکممون کلیک کردیم این شد کدی که ما نیاز داریم کد کد نویسیمون تموم شد از الان هر بار روی این دکمه کلیک کنیم متن داخل این داخل این لیبل نوشته میشه حالا اگر مثلا ما اینجا دو تا تکس باکس هم داشته باشیم بخوایم دو تا تکس باکس عدد مثلا داشته باشیم بیایم بگیم این دو تا عدد رو بگیره با هم دیگه جمع کنه این تو بنویسه اول اینکه میایم اینا رو نامبرانلی میکنیم هر دو تاشو هم تکس باکس یکمون و هم تکس باکس دومون رو نامبرانلی میکنیم یه موضوع مهم دیگر رو من قبل از اینکه بریم رو کدا توضیح بدم دوستان این کامپوننت هایی که اینجا می نویسید میذارید به برنامهتون اضافه می کنید خواهشان حتما اسم دهی کنید ما برنامه هایی رو داریم من الان کدایی رو تو اپ اینونتر حتی بهتون نشون میدم انقدر داخلش کامپوننت داره که اگر اسم دهی نکنید توی بلاک بیچاره میشید برای کد نویسی ما اول کار که دو تا دکمه و کلید اضافه میکنیم فکر میکنیم همین جوری میره خیلی اهمیتی نداره ولی به مرور که برنامه مو سنگین میشه باور کنید ما رو قشنگ فلج میکنه توی کد نویسی پس هر کدوم از این کامپوننت ها رو خواستید استفاده کنید اول بیاد رینیمش بکنید اینها یه دکمه رینیم دارن ما اینو قشنگ میتونیم بهش اسم بدیم مثلا بیایم بنویسیم نام یک این از این به بعد اسمش نام یک هست اینو بذاریم مثلا نام دو اگر خواستید در انتهاش مثلا یه underline txt هم بذارید که بدونید این حتما تکس باکسه این باتن صرف یک باتن یک رو بیایم رینیم کنیم بذاریم مثلا result underline btn بدونیم این دکمه دکمه نتیجه هست و این مثلا لیبل رو هم حالا فارسی انگلیسی هر جور خودتون راحتین این هم بذاریم مثلا نتیجه underline lbl لیبل اینجوری زمانی که وارد بخش بلاکمون بشین این طرف اگر نگاه بکنید دیگه راحتید میدونید روی دکمه ریزالت 
میخواید یه کاری بکنید اعدادتون این نامه یک و نامه دو هستن نتیجه قرار این تو نوشته بشه این رو مد نظر پس داشته باشین ما حالا روی این کدمون گفتیم قراره این دو تا عدد با هم دیگه جمع بشن و داخل این لیبل ریخته بشه نتیجه پس میایم میگیم ما عدد اول رو که داریم هیچی میایم این تکست باکس جدیده خاصیت تکستش رو هم بر میداریم این دوتا شدن دوتا عدد ما نام یک نام دو نتیجه هم که قرار داخل این لیبل ریخته بشه دیگه اینا رو که همینجوری نمیتونیم توی هم بذاریم دیگه یه دونه در واقع سراغ پازلی بیشتر نداره میایم سراغ این بخش بیلتین کد نویسیمون عملیاتی که میخواییم انجام بدیم عملیات مسامتیکال یا ریاضی هست این بخش رو اگر نگاه بکنید تمام عملگرها رو برامون لیست کرده به علاوه زبده منها توان تقسیم همه چی داره ما میخوایم جمع بکنیم پس این به علاوه رو میگیریم میکشیم اینجا میگیم عدد اولمون به علاوه عدد دوممون میشه حالا یه موقعی هست ما میخوایم سه تا عدد رو با هم جمع بکنیم یه دونه دیگه مثلا ما اینجا تکس باکس داریم یه دونه دیگه هم اینجا تکس باکس داریم اسمش هم میذاریم مثلا نام سه میخوایم نام سه هم با این جمع بشه اونجا چه کار کنیم یک راهکارمون اینه که بیایم این رو بگیم هست یه مسامتیکال دیگه به علاوه هم بذاریم این نام سه رو هم بیاریم خاصیت تکستش رو بگیم این دوتا با هم دیگه جمع بشن و اینم باهاش جمع بشه یک راهمون اینه که این راه راه منطقی خیلی نیست شاید ما صد تا عدد داشتیم راه دیگه مون کنار بعضی از این ابزارامون یه ابزار ستین یه چرخدنده داره اگر این چرخدنده رو کلیک بکنید خصایص مربوط به این برامون میاد به همون میگه چند تا عدد رو میخوای با هم جمع بکنی فعلا خودش دو تا داره ما میتونیم اینو بکنیم یکی یه دونه عدد که حالا کاربرد نداره ولی میتونیم اینو بگیریم این تو بکشیم دو تا سه تا چهار تا پنج تا عدد با هم جمع بشن و این برامون تعداد چاله ها میاد حالا شما میتونید اینجا یکی یکی طبیعتا اینا رو با هم اضافه بکنید ما فعلا چون سه تا داریم پس یه دونه از این رو میایم حذف میکنیم این شو سه تا عدد رو با هم جمع میکنه نتیجه رو میذاره داخل لیبل و کی این اتفاق میفته زمانی که روی دکمه به تب ما کلیک رو انجام دادیم پس این شکلی ما تونستیم به راحتی در واقع عملیات ریاضی و جمع و تفریق رو توی اپ اینونتر یا اپ های بیلدر در واقع اجرا بکنیم تا این بخشی که من توضیح دادم اگر سوالی هست بفرمایید اگر نه یه مقدار کدای پیشرفته تر شما بگم تا فکر میکنم یک بیستره رو به دیگه باید بریم برای تایم استراحت دوستان لطفا تمام دوستانم حالا ممکن اذیت بشید ولی نتیجه رو به من بگید روی سوالاتی که میپرسم که من مطابق با جسارتا گیرایی و هوش جمعی برم جلو دیگه اذیت نشم بعضی از دوستان بعد از این ماجرا خب تا اینجا پس ما جمع و تفریق رو انجام دادیم حالا گاهی اوقات ما نمیخوایم عملیات ریاضی اتفاق بیفته مثلا کاربر ما میخوایم ازش یه جا اسم و فامیل رو بگیریم توی یکی از اینا اسمش رو بزنه توی یکی فامیلش رو بزنه اینجا توی این لیبله بیاد بنویسه مثلا اسم و فامیلش پشت سر هم یعنی در واقع میخوایم حروفی کار بکن دو تا مقدار کاراکتری رو با هم دیگه جوین کنیم یا جمع بکنیم اگر این کار رو خواستیم بکنیم به جای این به علاوه مون اعداد رو گفتم این چرخدنده رو اگر بزنید اینجا میتونید یکی یکی تعداد اضافه کنید بعضی از ابزارامون این چرخدنده رو دارن هر تعدادی خواسته باشید کم و زیاد میتونید براش بکنید 
میخوایم متن رو با همدیگه جمع بکنیم به همدیگه بچسبونیم مثلا کاربرمون یک جا نوشته احمد تو یک تکس باکس دیگه همون نوشته رحیمی ما میخوایم بهش بگیم مثلا ویلکام احمد رحیمی میخوایم این متن رو خروجی بهش بده برای این کار ما نا... به قول اسم و فامیل رو فرض بفرمایید توی این دو تا تکس باکس داریم اینها رو هم هر کدوم نخواستید طبعا میندازیم تو سطل زباله و پاک میشه دیگه نیاز به توضیح در واقع نداره ما میام لیبلمون رو میذاریم اینجا این دوتا تا قراره با هم دیگه جوین بشن میایم این سری نمیخوایم عملیات ریاضی انجام بدیم میخوایم عملیات متنی انجام بدیم توی تکستمون یه گزینه داریم به نام جوین یه دونه هم کاراکتر خالی داریم میتونیم متن بنویسیم و بقیه خصایص که کار میکنیم میایم جوین رو انتخاب میکنیم میگیم این قراره با این جوین بشه ولی اگر ما این کارو بکنیم به جای ولکام احمد رحیمی میاد مینویسه مثلا احمد بدون فاصله مینویسه رحیمی ما توی حروف فارسی طبیعتا خیلی از حرفامون به هم دیگه میچسبن پس چیکار کنیم باید کاراکترای بیشتری با هم جوین بشن پس اینم چرخ دنده رو داره میام میگم من یه ولکام میخوام این اولش بنویسم این برای ولکامم این استرینگ برای اسم کوچیک این استرینگ برای فامیل یه کاراکتر فاصله هم میخوام این وسط بذارم پس چهار تا بخش دارم اولی چی بود میان توی بخش تکست اولین گزینه‌مون گفتم میتونیم توی دابل کوتیشن متن بنویسیم توی اولین گزینه‌مون میایم مینویسیم ولکام فاصله بعدی رو میایم مینویسیم تکست باکسی که متنمون رو نوشته دوباره میاییم از اینجا کاراکتر رو برمیداریم یا از همینجا میتونید روش کلیک راست بکنید دافلیکیت رو بزنید یه کپی ازش میگیره اینجا هم میاییم یه کاراکتر فاصله تنها میزنیم دیگه متن نمیخواد بزنیم و بعد از اون هم طبعا تکس باکس دوممون این رو میذاریم داخل لیبل لیبل رو هم میذاریم داخل کلیک به این نحو در واقع اگر ما توی تکست باکس یکمون نوشته باشیم احمد توی تکست باکس دومون نوشته باشیم رحیمی کاملا و دقیقا همین متن رو برامون نمایش میده این هم شد از کار کردن با در واقع متون یک سری چیزا رو داریم بعضی اوقات به نام متغیر ما گاهی اوقات میخوایم یه مقادیری رو از کاربرمون بگیریم روش یه سری عملیاتی رو انجام بدیم نتیجه رو بعد به کاربر نشون بدیم به عنوان مثال حالا میتونیم مستقیم همین کار انجام بشه ها ولی حالا راهکار ساده تریه چون چندین جا ممکنه ازش استفاده کنیم اینجور مواقع مجبوریم از متغیرها استفاده کنیم بلفرض ما مثلا همین دو تا عددمون رو داریم اینها رو هم من پاک کنم همین دو تا عددمون رو ما داریم میخوایم هر کسی روی این دکمه کلیک کرد عدد اولمون ضرب در دو بشه منهای سه بشه بعد با این جمع بشه مثلا یه فرمول علکی رو من دارم میگم دیگه حالا ممکنه هر چیزی باشه ما میتونیم اینجا بیایم مستقیم بگیم مثلا این نامه زب در دو بشه اینم دو باز نتیجهش مثلا منهای سه بشه مثلا و باز همه اینها باز بیان با این عدد آخریه جمع بشن خب خیلی تو هم تو هم میشه میبینید یه کمی کار کردنمون سخته اینجوری پس میان توی بخش وریبل یه متغیر تعریف میکنیم اولین گزینش اینیشیالایز هست اینو میگیریم میکشیم میگه یه نیمی به همون بده برای این متغیرت روش کلیک میکنیم اسمش رو هرچی دوست دارید بذارید انگلیسی مثلا میذارم اسمش رو نامبر آندرلاین سف یک به هم میگه یه مقدار اولیه هم به بده مقدار اولیت باشه سفر حالا برای اینکه اینها رو انقدر شلوغ نکنیم چیکار کنیم روی این اگر وایسید 
فقط وایسید رو اسمش موس رو ببرید روش کلیک نکنید فقط وایسید دو تا گزینه داره گیت و ست دقیقا مثل همین تکس یکیش میگرفت یکی ست میکرد دیگه ما میگیم این متغیرمون خود گیتش هم رو میگیریم خب این دوتا رو میخوایم باشون کار بکنیم اولین کاری که قرار انجام بشه قرار بود متن عدد ضرب در دو بشه پس میایم اینجا میگیم این متغیرمون متن ضرب در دو بشه هر عددی کار برنوشته بود ضرب در دو بشه این از این بعد از این چی کار بکنیم؟ باز بیایم دوباره ست باز همین متغیره بیاد مقداری که خودش داره ما از اینجا گت کردیم دیگه مقدار خودش رو گرفتیم مقدار خود متغیر هرچی که شده منهای سه کنه این هم منهای سه در نهایت امر این لیبل قرار بود نتیجه رو بده دیگه این لیبلمون مساوی باشه با همین متغیرمون نتیجهش هرچی شد به علاوه عدد دوممون یعنی در واقع کد رو اومدیم به نحوی نوشتیم که پیچیدگی کمتر بشه این یک کاربردش کاربرد دوم اینکه ممکنه توی صفحه بعدی توی یه بخش دیگه ای از برنامه هم من مقدار این عدد رو نیاز داشته باشم و اصلا از این صفحه ما خارج شده باشیم مقدارش رو ولی لازم داشته باشیم اینجوری به راحتی تونستیم توی متغیر نگرش داریم دیگه حالا هر جایی اون مقدار اون تکس باکس لازم بود ما میتونیم به راحتی مقدارش رو بگیریم و باهاش هر کاری که خواستیم طبعا انجام بدیم و تغییراتی که میخوایم رو به طب روی این متغیر اعمال بکنیم اینم از در واقع معرفی متغیرها توی اپ اینبنتر کنار متغیرها ما گزینه لیست ها یا آرایه ها رو هم داریم این لیست ها و آرایه ها به چه کاری میان؟ ما فرض کنیم این عملیاتی که روی یک دونه از این عدد ها انجام دادیم خواسته باشیم روی پنجاه تا عدد انجام بدیم کار معقولی نیست که بیایم پنجاه تا اینجوری داپلیکیت بزنیم نامبر یک، نامبر دو، نامبر سه، نامبر چهار تا پنجاه کار معقولی نیست طبیعتا یک کارکردش این موضوعه یک کارکردش اینه که شما صد درصد توی اپلیکیشنی که دارید استفاده میکنید کاربرهایی رو دارید که توی این اپلیکیشن ثبت نام کردن این کاربرها اطلاعات مجزایی دارن نام و نام خانوادگی و نمیدونم موبایل و کد ملی و یا هر چیز دیگه ما اگر بخوایم اینجوری کد نویسی بکنیم متغیر بذاریم باید بنویسیم مثلا یوزر یک نیم یوزر یک لست نیم یوزر یک کد ملی باز بیاین یوزر دو نیم یوزر سه نیم یوزر چ... خیلی متغیر میشه پس میایم سراغ آرایه ها آرایه ها چیان؟ ما در واقع توی آرایه ها میایم میگیم من یک پینت وایزتون باز بکنم توی پینت این شکلی بهتون نشون بدم راحت تری ما توی در واقع متغیر تعریف کردن میایم میگیم یک متغیر داریم یک مقداری هم داخلش قرار داده میشه این مثلا متغیرمون هست اسمش مثلا مای نامبر مقدار داخلش هم هست مثلا ده بلفرز این شد تعریف یک متغیر عادی خب آرایه به چه شکل آرایه رو میایم میگیم ما یک آرایه داریم به نام همین ماینامی که نوشتیم همین ماین مثلا نامبر ما بیایم بذاریم مثلا یوزر آندرلاین دیتا اسم آرایمون همینه داخلش چی داره بی نهایت باکس داره که هر کدوم از این باکس ها میتونن یه مقداری رو داخل خودشون ذخیره سازی بکنن 
به عنوان مثال میتونن یکیشون نام داشته باشن یکیشون سن داشته باشن بی نهایت دیگه شما تا ان تا میتونید داخلش بنویسید مهم نیست میتونید داخل اینا در واقع دیتاهای مختلفی داشته باشین یکیش نیم باشه یکی مثلا لس نیم باشه یکی تل باشه و الاخر حالا چجوری به اینا باید دسترسی داشته باشیم؟ دیدگاه اولیه به ما میگه میایم میگیم یوزر نیم مثلا نیم یوزر نیم تل یوزر نیم ال نیم اینجوری ولی راحت ترش اینه که ما بیایم ببینیم اینها رو اندیس بهشون بدیم یعنی بگیم شما اندیست هست یک شما هستی دو شما هستی مثلا سه شما هستی چهار پنج و الاخر دیگه تا N که رفتیم جلو حالا برای دسترسیش چی کار میکنیم؟ میاییم میگیم user underline data اون اندیسی که داریم مثلا یک اینجوری میاییم به اندیس های داخل این آرایه طبعا دسترسی پیدا میکنیم اینجا هم توی اپای بیلدر یا اپ اینونتر هم به همین نحو هست ما میایم میگیم یک وریبل میخوایم تعریف بکنیم اسمش هم مثل همون میذاریم یوزر آندرلاین دیتا به همون میگه مقدار این متغیره چیه ما یا باید میومدیم عدد میذاشتیم حالت طبیعی یا میگفتیم از جنس تکست خالیه حالا میخوایم بگیم لیسته پس میایم توی لیستمون یا آرایه است میگیم یک آرایه خالی فعلا برای ما درست کن ما مقداراشو بهت میگیم چیه یا همینجا هم میتونیم مقدار بدیم میتونیم بگیم یه لیست بیا برامون درست بکن دو تا یا از این ستینگه بیایم ان تا عضو داشته باشه هر تعدادی خواستید به این اعضا میتونید اضافه بکنید پس در هر دو حالت قابل تعریفه ما میگیم فعلا خالی باشه حالا که خالی بود اینجا ما چی داشتیم؟ مثلا میگیم این نام این نام خانوادگیه این هم کد ملیه اینا رو میخواد برامون ذخیره بکنه پس میایم میگیم هر زمان روی این دکممون کلیک شد دقت بکنید لطفا هر زمان روی این دکممون کلیک شد قراره بیایم برای این اندیسمون یه مقدار دهی بکنیم دیگه یه مقداری رو بدیم پس میایم میگیم دو تا راه داریم یا میایم اینجا میگیم این آرایه همونو میخوایم ست بکنیم ست شدنش یک لیستی هست که سه تا اندیس داره اندیس اولمون هست نام یک اندیس دوممون هست نام مثلا دو که میشد فامیلش و اندیس سوممون هست مثلا نام سه که میشد کد ملیش این یک راهمونه برای زمانی که تعداد این عناصر مشخص هست ما میدونیم سه تا پنج تا ده تا انصر داریم این مال اینجو مواقع یه زمانی هست شما دارید با دیتابیس آنلاین کار میکنید میخواید تعداد یوزراتون رو ببینید چجوری چند تا ستلات اونا رو بگیرید ما نمیدونیم واقعا توی یه اپلیکیشن چند نفر ثبت نام کردن مثلا فرض بفرمایید توی سایتی که ما الان همون اپای بیلده رو داریم میدونیم چند نفر پرداخت کردن ولی نمیدونیم تا الان چند نفر ثبت نام کردن که بیایم بگیم میکلیس بکن فعلا مثلا 100 تا ثبت نام بکن حالا اگه بیشتر بود خطا میده خب چیز جالبی نیست پس راه دوم اون چیه این راه اول اون میذارمش کنار اینا رو من پاک کنم کداقاتی نشن راه دوممون اینه که بیایم توی لیست گزینه ادایتم تو لیست رو بزنیم به ازای هر کدوم از اناسور یه دونه ادایتم تو لیست میزنیم یعنی میگیم این یوزر دیتا رو میگیم گیت میکنیم این سری میگیم به این لیستمون یه آیتمی قرار اضافه کنی آیتمش چیه؟ نام یک میشه آیتمش باز دوباره نام دو میشه آیتمش باز دوباره نام سه میشه آیتمش دیگه انتا میتونید به این اضافه بکنید 
در کنار همین لیست ها و این روشی که من گفتم ما نیاز به حلقه ها هم طبیعتا داریم گاهی اوقات ما نیاز داریم که حلقه های تکرار رو کار بکنیم مثلا برای همین لیسته که الان ایجاد شد ما نمیدونیم زمانی که اپلیکیشن اجرا شده رو عرض میکنم و نه زمانی که داریم کد رو مینویسیم ما نمیدونیم این لیستمون چند تا انصر گرفته میخوایم به تعداد این اناسور مثلا بیاد یکی یکی اسم کوچیکا یا کد ملی ها رو برامون نمایش بده برای این موضوع به تب مجبوریم از در واقع حلقه های تکرار استفاده بکنیم توی بخش کنترل یه گزینه داریم به نام فور یا حلقه تکرار به همون میگه من یک متغیر شمارنده دارم اسم ما هرچی میخوای بذار مهم نیست از یک تا یه عددی برات شروع میکنم به شماردن و تکرار کردن دستورات داخلم پله ای هم میتونم برم یکی یکی برم دوتا دوتا برم ستا ستا یا انتا انتا فرقی نمیکنه من میگم یکی یکی برو چون تعداد پنج رو نمیدونم نمیدونم چند تا تو این لیست قرار کار بشه پس میام میگم لیستم یه گزینه داره به نام لنف یا تعداد طول محتوا میگم به اندازه لنس این لیستم این لیستی که اینجا تعریف کردم و بهش دیتا دادم به اندازه محتوا یا تعداد عناصر این لیستم بیا این حلقه رو بچرخون که من نخواد هی 200 تا از این بنویسم برای زمانی که نمیدونم تعداد کاربرم چند تا هست حالا اینجا مثلا بیا در ازای هر باری که میچرخی مثلا لیبل یکم دات تکس برابر باشه با مثلا یک انصار دوم یا فامیل این لیسته پس میاییم باز میگیم سلکت آیتم فرام لیست میگیم یه آیتمی از این لیسته قرار انتخاب بشه دیگه میگیم این لیبلمون لیستمون که مشخصه لیستمون که همین لیست است از همین دابلیکیت میگیریم میگیم فامیلش ما اولیه رو گذاشیم اسم کوچیک اندیس دوم رو گذاشیم فامیل اندیس سوم رو گذاشیم کد ملی مثلا پس میدونیم اندیس دوم همیشه فامیل در واقع فامیله میایم میگیم گزینه دوم داخل این لیست رو برامون نمایش بده اینم گزینه دوم اینجوری در ازای تعداد لیستامون میچرخه هر تعداد انصر داشته باشیم گزینه فامیلش رو در واقع برامون لیست میکنه و در کنار همین حلقه های تکرار ما دستورات شرطی رو هم داریم گاهی اوقات ما مثلا میخوایم اینجا بیایم بگیم یه عددی رو وارد بکنید به عنوان سن مثلا توی این نام یک نام سه عوض میخوام میخواد سن رو از کاربر بگیریم و ما میدونیم طبیعتا انسانی رو نداریم که بیشتر از 150 سال عمر کرده باشه در حال حاضر پس عددی بزرگتر از 150 نمیتونه وارد بکنه یا کوچکتر از صفر هم نمیتونه وارد بکنه یا برای یه سری از اپلیکیشن ها بازی و غیره میگن کوچکتر از 18 سال اگر باشی نمیتونی مثلا بازی رو بازی کنی اینها رو چجوری قیاس کنیم؟ یه دستوری داریم به نام ایف توی این ایف همین جوری که ما عملگرهایی داشتیم که می اومدن جمع و تفریق و اینا می کردن عملگرهای مقایسه ای هم داریم هم می تونیم اینجا ازشون استفاده بکنیم هم توی بخش لاجیک هر دو جا عملگرهای مقایسه ای رو داریم فرقی هم نمی کنه چندان برای این موضوع فقط یک مسئله هست ما حالا ادامه توضیح می دم بذارید دیج نشه جوین ما روی این گفتیم نام سه دات تکست نباید بزرگتر از 150 بشه توی لاجیکمون فقط میتونیم مساوی نامساوی رو بسنجیم 
توی بخش مسمتیکال یا ریاضیمون میتونیم اعداد کوچکتر بزرگتر رو هم سنجش کنیم پس برای این مورد میایم همین مسمتیکال رو میذاریم میگیم نام سهمون اگر بزرگتر از مثلا عدد 150 بود یا بزرگتر از 149 بود بیا یه پیغامی رو بهمون به بده یا اگر نمیخوای پیغام بده بیایم بگیم اگر کوچکتر از 150 بود کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو انجام بده دیگه اینجا میایم دستوراتش رو در واقع یکی یکی اضافه میکنیم هر دستوری که داشته باشیم اگر خواستیم مثل الان که عرض کردم دو شرطه در مد نظرمون باشه یعنی بگیم هم کوچکتر از 150 هم بزرگتر از 18 این رو که میذاریم هیچی یه دونه دیگه از این هم میذاریم این هست بزرگتر از اینها رو هم من دافلیکیت بگیرم دیگه تکست سمون بزرگتر از 18 باشه حالا این دوتا باید توی شرطه با همدیگه سنجیده بشه یا باید بیایم بگیم این داخل این باشه باز داخل این یکی بیایم یه شرط دیگه بذاریم که خب منطقی نیست خیلی این کار ما یه سری دستورات رو داریم به نام اند و اور <تصفح> توی بخش لاجیکالمون هست اگر اند رو به برنامهمون اضافه بکنیم به کدمون میایم میگیم اگر اگر دو تا دستور داریم باید اجرا بشن حتما اگر اولی اجرا شد و دومی هم اجرا شد حالا این کارا رو بکن این پس شد دستور مدل با هم همین اور هم داره یعنی میتونیم بگیم اگر این یا این یکی از این دوتا هم اجرا بشه برای ما کافیه کارت رو انجام بده این هم از این حالا گاهی اوقات هم میخوایم بگیم هم بیا کارت رو انجام بده هم یه پی... اگر اشتباه بود این شرط برقرار نبود یه پیغامی هم به کاربرمون بده این چرخ دنده رو اگر بزنید یه گزینه else هم داره else رو اگر اضافه بکنید یعنی اگر اینها درست بودن این شرط من برقرار بود این کار رو انجام بده اگر برقرار نبود بیا به کاربرم انتقال به قولی پیغام بده که فلان چیز یا فلان کار در واقع اتفاق نیفتاده یا اشتباه عدد رو وارد کردید و همثال این طور چیزا این هم شد برای دستور if و if then else اگر چند شرطی داخل همین بودیم if then else if هم میتونیم استفاده کنیم یعنی ما این رو این شکلی نذاریم بیاین اینجوری بذاریم باز این رو بیاین اینجا باهاش شرط ببندیم بگیم اگر کوچکتر از 150 بود بهش پیغام بده آقا عددت کوچکتر مثلا باید کوچکتر از 150 باشه اگر عددی که وارد کرده کوچکتر از 18 بود پیغام بده آقا عددی که وارد کردی باید بزرگتر از 18 باشه و شرط های دیگه که قرار اجرا بشه حالا اگر تمام این شرط ها تناقضش برقرار نشده بود پس یعنی عددمون رو درست وارد کرده حالا بیا شروع کن به اجرای دستوراتی که قرار انجام بدی این شد از مدل مقایسه دستوراتمون به صورت عددی حالا یه موقعی هست ما میخوایم مقادیری که کار برامون وارد کرده رو متن عدد نیست عدد رو ما با همین مقایسه گرها مثل همون جایی که می اومدیم اینجا جمع و تفریق می کردیم من عدد هستم و طبیعتا با همین مقایسه گرها میتونیم مقایسهشون کنیم ما هیچ وقت توی هیچ قانونی نمیتونیم بیایم قیاس بکنیم بگیم احمد کوچکتر از رحیمی هست یا نه پس این قابل قیاس برامون نیست ما توی مقایسه متنی فقط میتونیم بگیم آیا این دوتا مساوی هستن یا این دوتا نامساوی هستن پس برای این ماجرا بلفرز ما میخوایم اینجا مثلا چک کنیم ببینیم کاربرمون اینجا مثلا نوشته 
فرض بفرمایید احم... نوشته yes اگر نوشته yes ما یک کاری بکنیم اگر نوشته نو no, یک کاری بکنیم پس توی بخش بلاکمون توی if میان توی قسمت تکستمون یه گزینه داره به نام کامپیر تکست مقایسه متون با هم دیگه این رو میذاریم روی مساوی میگیم اگر این مقداری که وارد شده برابر بود با این متنی که ما اینجا وارد کردیم مثلا بود یس yes. اگر برابر با یس yes بود یه سری کارا رو انجام بده در غیر این صورت فلان کار رو مثلا برامون انجام بده این هم شد مقایسه متنها دیگه مربوط به طول متن و امثال هم رو بیایید با گزینه‌های مختلفش کار بکنید به عنوان مثال ما اگر ولیدیت یا اعتبار سنجی یک شماره موبایل رو بخوایم انجام بدیم توی یک متن چهار پنج تا شرط رو باید رعایت بکنیم به عنوان مثال من شماره موبایلم مثلا این شماره هست میخوام ببینم کاربرم این شماره موبایل رو درست وارد کرده یا نه اولین چیزی که باید چک کنم اینه که تعداد کاراکترهایی که کاربرم وارد کرده حتما باید یازده کاراکتر حداقل باشه پس اولین شرطم اینه که طول کاراکترهای وارد شده بزرگتر از یازده باشه این اولین شرط همه شرط دوم هم چیه؟ اینکه شروع این متنه یا شماره موبایله حتما باید با صفر نه شروع شده باشه پس صفر نه رو هم باید چک کنم یا حالا شرط های دیگه که خودتون میتونید در ادامه طبیعتا انجام بدید به عنوان مثال ما اگر این دوتا شرط رو بخوایم با هم دیگه قیاس بکنیم توی همین بخش تکستمون میتونیم این عملیات رو انجام بدیم باید بیان چیکار بکنیم ما توی تکستمون گزینه لنس رو داریم این لنس میان میگیم اگر طول طول این تکس باکسمون کوچکتر از یازده بود یعنی ده کاراکتر وارد کرده بود بیا بهش پیغام بده فلان کار رو نکردی مثلا شما تعداد کاراکترها رایت نشده و یکی بعدیش چی بود دو تا کاراکتر اولش صفر و نه باشه توی بخش تکستمون یه گزینه داریم هم اسپلیت هست هم گذینه ای که میتونید تیکه تیکه بکنید به این شکل هم تیکه تیکه کردن با یک کاراکتر خاص ما این رو فعلا نیاز داریم اگر این رو بیایم توی برنامه بذاریم باید بیایم بگیم توی شرط دوممون این شرط دوممون باید بگیم طبیعتا متن دیگه حالا با عدد هم میتونیم بذاریم فرقی نمیکنه عدد باشه باید بگیم این مساوی صفر نه باشه دیگه دو تا کاراکتر اولش برابر صفر نه باشه میبینید من میگم نمیشه بعضی موقع ما الان اینجا صفر نه نداریم عددش رو طبیعتا تبدیل میشه به عدد اینتجر ترجیحاً برای اینجور مواقع حتما از بخش کامپیر تکس استفاده بکنید تا کداتون روی گوشی های مختلف ایرادی پیدا نکنه پس کامپیر تکس رو میذاریم مساوی اینم میذاریم صفر نو حالا چجوری دوتا کاراکتر اول رو انتخاب کنیم این سگمنت هست میگه از چه متنی متن چیه میگم متن داخل تکس باکس اولم استارتش چند باشه از نقطه صفر یا از اولین کاراکترم شروع کن به شمردن طولش چقدر باشه دو کاراکتر اولش رو میخوام برام بگیری اینم میندازم این تو پس اینجا هم گفتم اگر دو کاراکتر اول متنم برابر صفر نه بود فلان کار رو بکن اینجوری ما تونستیم در واقع اعتبار سنجی یا ولیدیشن یه تکس رو اجرا بکنیم حالا برای اسم 
کوچیک یه چیزه برای کد نویسی مثلا کد ملی یه چیزه برای فامیل یه چیزه و اینا طبیعتا توی حالات مختلف با هم دیگه تفاوت دارن اگر تا اینجا سوالی هست بفهمید